15 juni 2023. De negentiende dag van onze NKC-reis Griekenland op je gemak. En we zitten in de Peloponnesos bij het dorpje Stupa. Een heel toeristisch stadje. En hier rijdt ook nog een goede boer rond. Fruta, fruta. De camping is niet zo luxe als de vorige, maar volgens de reisleiding gewoon Grieks. Een hele mooie plek en alle voorzieningen zijn er. Het weer is een beetje drukkend en we gaan wandelen richting het dorpje Stupa. Veel Engelse toeristen hier hoor. Hier zien we weer een Grieks orthodoxe kerk. Ken ik nog niet helemaal afgebouwd, want de betonijzers steken nog uit de muren. Maar ook het weer, het wordt er allemaal niet beter op. We breken onze wandeling af en lopen via het dorpje weer terug naar de camping. Toch maar goed dat we onze luifel hadden ingedraaid. Vrijdag 16 juni, hoop ik. En we maken de wandeling af die we gisteren hebben afgebroken. Omdat het toen uh, begon uh, te waaien en uh, zag er dreigend uit. Maar dit is toch wel een plaatje hoor. Een heel mooi fietspad loopt hier langs de kust. Fietspad, Alex, een wandelpad. Dit is een prachtig fietspad langs de kust. We lopen richting het vissersdorp Agios Nicolaos, oftewel Sinterklaas. En we zien een schitterende kust met veel mooie planten, cactussen, olijfbomen, prachtig. Hier komen we bij het dorpje en het eerste was ophaalt, dat zijn deze Venetiaanse balkons en stenen huizen. En het hamertje ziet er heel gezellig uit. En als je iemand ziet fietsen, hier zie je dat, dan hoort hij vast tot onze NKC club. En na 5 kilometer wandelen, dan gaat zo'n colaatje er wel in. Hier zie je hoe de route loopt. Hij loopt helemaal langs de kust van Stupa naar het vissersdorpje. 5 kilometer en 5 kilometer weer terug. Eenmaal weer terug lijkt het erop dat het droge rekje echt is overleden. Maar de volgende dag heeft hij daar toch een krekel verpopt. Tot een volwassen insect. Ja. We gaan naar uh, 17 juni. Hè? Het is vandaag zaterdag. Het filmpje Huppeldepup is vanmorgen net online gekomen. En, uh, maar dit is een reisdag. Oh, reisdag, het is maar een heel kort ritje. We gaan nog iets zuidelijker in de Peneponesus. Gition heet het geloof ik. We hebben ook nog ergens een tussenstop. We gaan het kijken. Een uh, kort dagje, kort ritje. Dus het wordt vast wel leuk. En ook deze rit levert weer hele mooie vergezichten op. En onze eerste stop is bij een bakkerij. Midden in de bergen. Heel aardig personeel. En een enorme keuze uit allerlei lekkernijen. Een mooi plekje om te stoppen hier.
Dit is lekker. Dit smaakt naar Limburgse riestenvlooi. Deze streek heet Mani. Kleine dorpjes, smalle weggetjes. En onderweg komen we een paar keer een aantal van onze medecampers tegen. Een hele mooie plek aan een mooie baai. Daarna gaat het weer verder en dan komen we in een dorpje uit met de naam Areopoli. Nog steeds in de streek Demani. En dan zien we hier een standbeeld van een hele stoere generaal. Petros Mavromikalis. Een generaal van zo'n ruim 215 jaar geleden. Een strijder tegen bezetting van het Ottomaanse Rijk. Het is een heel leuk stadje. Behoorlijk veel toeristen hier. Terrasjes. Winkeltjes. Heel leuk. En dan achter de camper van Dini en Willy richting Camping Gideon B. En deze dames die rijden flink door hoor. De route van vandaag was slechts 56 kilometer, maar hij was prachtig. Een aantal stops. Dit is de eerste. We stoppen bij de bakkerij midden tussen de bergen. En dan gaat het weer door. We komen hier bij een hele mooie baai. Daar staan een aantal medecamperaars. Daar gaan we bij staan. En dan gaan we naar het dorpje, Ariopoli. En dan in één streep door naar de camping Gition B. En die camping, dat is een langgerekte camping. Met veel plaatsen, een mooi zwembad en ook vlak bij de zee. Het heeft verschillende barretjes en terrasjes waar je lekker kunt eten. Tegen de avond is er weer een briefing. Wat kun je hier allemaal doen? We hebben een aantal vrije dagen, dus we verheugen ons erop. De rit was, uh, ik denk, iets van nog niet eens 60 kilometer, maar het ging slingerend door de bergen. Prachtige mooie uitzichten. Zo her en der kwamen we mede campinghassen tegen die ergens stonden. Daar gingen we bij staan. En uh, we kwamen hier om vijf voor drie of zo, kwart voor drie kwamen we hier aan. Terwijl je mag pas na drie uur binnenkomen. Er waren een aantal uh, uh, teamgenoten en die waren al veel eerder. Maar dat was eventjes een klein beetje... Maar goed, dit terzijde. Uh, we hebben hier lekker geborreld met een aantal. We gaan morgen hebben we een running dinner met een groepje. Uh, misschien gaan we fietsen, maar we blijven hier vier nachten. Alle kanten kunnen we nog, uh, nog op. Mooi camping, schitterende sanitair hier. Ietsjes kleine plaatsjes, maar dat maakt niet zo, zo, zo veel uit. Maar een zwembad daar, een restaurant daar. We hebben nog van alles hebben we hier. Het is best luxe hoor. Het is super luxe. Het is echt heel luxe. Super luxe. Ja, hele mooie camping. Geweldig. We genieten. Yes.